സോ അടുത്തതായിട്ട് റോയൽ മെക്സ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് ശേഷമുള്ള പബ്ലിക് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിലുള്ള തൊഴിലവസരങ്ങളെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയാസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലേ പ്രൈവറ്റിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാടുണ്ട് അല്ലേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ബോയിങ്ങും സീമെൻസും ബോഷും ഒക്കെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് പ്രൈവറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ വിടാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറാണ് അപ്പോൾ ഓട്ടോമൊബൈൽ കൂടാതെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറും പ്രൊഡക്ഷൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങും എച്ച് ബി എസ് സിയും തുടങ്ങിയുള്ള ഒരുപാട് ഏരിയാസ് തെർമൽ ഏരിയാസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഏരിയാസിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഈവൻ പി ഡബ്ല്യൂ ഡിയിലും മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് മുന്നോട്ട് നമ്മൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഒ സി എൽ ബി പി സി എൽ അതുപോലെ ഐ എസ് ആർ ഒ ഡി ആർ ഡി ഒ തുടങ്ങിയുള്ള ഒരുപാട് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെ നമുക്ക് അല്ലേ ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് അഭിമാനമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഐ എസ് ആർ ഒ പോലെയുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് മെക്കാനിക്കലിന് ശേഷം ഈവൻ ഹയർ സ്റ്റഡീസിൽ പോകുന്നവരും ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഏരിയാസിലേക്കാണ് തെർമൽ സൈഡിലേക്ക് പോകുന്നവരും മെഷീൻ ഡിസൈൻ സൈഡിലേക്ക് പോകുന്നവരും ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് പോകുന്നവരും ഈവൻ റോബോട്ടിക്സും മെക്കട്രോണിക്സിലേക്കും ഒക്കെ പോകുന്ന ആൾക്കാരും ഒക്കെ ഉണ്ട് സോ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഐ എസ് ആർ ഒ പോലെയുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസിലുള്ള റീസൺ വേക്കൻസീസ് എങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ ഐ എസ് ആർ ഒ ദ ഡോമിനൻറ്റ് പീപ്പിൾ ആർ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ബട്ട് അഡ്മിഷൻ വൈസ് ദർ ഈസ് സം ലാഗ് ഈസ് ദർ ബിറ്റ്വീൻ ഫോർ മെക്കാനിക്കൽ ആൻഡ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ പീപ്പിൾ സെലക്ഷൻ ഈസ് വെരി ലെസ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഗുഡ് റാങ്കിങ് പീപ്പിൾ ആർ ഗോയിങ് ഫോർ അതർ ബ്രാഞ്ചസ് ബട്ട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആർ Uh, huge opportunities are available everywhere for mechanical and civil also mm. okay uh, that we will take up next right isr wala recent advertisement la 320 post undayirunnu adile 50% is mechanical paper but there is one uh, hidden thing is there mm. in the mechanical people aeronautical and aerospace people also will write mechanical only okay so that inclusive of aeronautical and aerospace that is 50% of the vacancies are going for mechanical uh, uh, return test and for drdo there were totally 132 post were there mechanical 34 numbers were there that is nearly 25% okay the major psus are taking mechanical for example first one is bhel out of 400 210 post were there Okay. okay, more than 50%. And the second one is NTPC, 470 post to wear there. Thermal power cooperation. In that mechanical alone, 180, okay. 180. So mm. that is the second top most. And the third one is HPCL, mm. 175 post to wear there. In that 98 belongs to mechanical. So, okay, these are the three top Maharatna companies. Apart from that, uh, Bharat Electronics. EC there were 200 post mm. but mechanical there were 150 post okay. totally 350 vacancies only mm. so they are taking only mechanical and EC mm. so here mechanical was 150 was there then next is nalco mechanical 127 post were there so these are all very big numbers in hundreds nhpc mechanical 72 post were there okay okay, okay. so mechanical as sir told it is a royal mechanical only mm. Uh, right and apart from that there are lot of startup companies have come right where lnt mm-hmm. godrej mm-hmm. all are taking uh, this mechanical engineers only mm-hmm. okay uh, there are many top level people uh, belongs to this branch only but mm-hmm. they studied little bit earlier mm-hmm. but uh, I, we don't know why uh, people are not giving that much importance, importance. Mm-hmm. Uh, to mechanical mm-hmm. okay Uh, very good opportunities are available mm. for mechanical engineering mm. there is no doubt mm. നമ്മൾ റീസെൻറ്റ് ട്രെൻഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും വളരെ വേഗം ഭയങ്കര ടോപ്പ് ലെവൽ പാക്കേജിലേക്കൊക്കെ എത്തണം എന്നുള്ള ഒരു വലിയ ആസ്പിറേഷനിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ പഠിച്ചിറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ സംഹാവ് മെക്കാനിക്കൽ സിവിൽ പോലെയുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിനെ ഇപ്പോൾ പിന്തള്ളുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മെക്കാനിക്കൽ എന്നും റോയൽ തന്നെയാണ് സിവിലും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ വളരെ ടോപ്പ് ലെവൽ ഒരുപാട് വേക്കൻസികൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മെക്കാനിക്കലിനും സിവിലും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് മെക്കാനിക്കലിന് പെർ ഇയർ ഏകദേശം ഒരു ആറായിരം മുതൽ എണ്ണായിരം വരെ വേക്കൻസീസ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാറുണ്ട് അത് യു പി എസ് സി വഴിയും ഗേറ്റ് വഴിയും അതുപോലെ സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ എസ് എസ് സി ജെ ഇ വഴിയൊക്കെ പല രീതിയിലാണ് അത് ഫില്ല് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഞാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട ഓർഗനൈസേഷൻസ് സാർ പറഞ്ഞ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കൺസേസ് ആയിട്ട് ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ആയിട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഓർഗനൈസേഷനും ജ
അതുപോലെ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അവിടെ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ആയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകളുണ്ട് ബോയിലർ ഇൻസ്പെക്ടർ എന്നുള്ള പോസ്റ്റുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ വരുന്ന പോസ്റ്റുകൾ അവർ പ്രധാനമായിട്ടും പറഞ്ഞു നമ്മൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏരിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ എച്ച് ബി എസ് സി പോലെ ഉള്ള ഏരിയകളാണ് എന്നാൽ ഭാവിയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് റോബോട്ടിക്സും മെക്കട്രോണിക്സും ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ അഡ്വാൻസ് ഏരിയാസ് ആണ് വളരെ നീഷ് ഏരിയാസ് ആണ് ഈവൻ റോബോട്ടിക്സിലും മെക്കട്രോണിക്സിലും ഡിഗ്രി കോഴ്സുകൾ വരെ ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി അവൈലബിൾ ആണ് ഇത്തരം കോഴ്സുകൾ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളും കൂടാതെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ യൂഷ്വലി മെക്കാനിക്കൽ ഗേറ്റ് വഴി ഈ പറഞ്ഞ പബ്ലിക് സെക്ടറിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ എക്സാംസ് അത്തരം പോസ്റ്റുകളിൽ ഉള്ള ഗവൺമെൻറ് വേക്കൻസികൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാറുണ്ട് എല്ലാവരും ഐ എസ് ആർ ഒ പോലെ ഡി ആർ ഡി ഒ പോലെയുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസിൽ ഉള്ള ഒരുപാട് പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് അങ്ങനെ എത്തിപ്പെടാറുമുണ്ട് അങ്ങനെ കരിയർ സെറ്റാക്കാനായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിലേക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉറ്റുനോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറ